আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমরা এর আগে পড়েছিলাম এলিজাবেথান পিরিয়ড এলিজাবেথান পিরিয়ডের ইমিডিয়েট শেষে যে পিরিয়ডটি শুরু হয় সেটির নাম হচ্ছে দা জ্যাকোবিয়ান পিরিয়ড এর ডিউরেশন ছিল 1603 থেকে 1625 পর্যন্ত এই যুগের নামকরণ করা হয় কিং জেমস 1 এর নাম অনুসারে 1603 সালে এলিজাবেথের মৃত্যুর পর স্টুয়ার্ট বংশের রাজা প্রথম জেমস একই সময়ে ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের রাজা হন কারণ রানী প্রথম এলিজাবেথ অবিবাহিত থাকার কারণে তার মৃত্যুর পর ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসার মতো কোনো টিউডর রাজবংশের আর কোনো উত্তরাধিকার ফ্রী খুঁজে পাওয়া যায়নি ফলে এলিজাবেথের দূর সম্পর্কের আত্মীয় স্কটল্যান্ডের রাজা জেমস একই সময়ে ইংল্যান্ডের রাজ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত হন কিং জেমসকে ওয়াইজেস্ট ফুল বলা হতো কারণ তিনি নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি মনে করতেন জেমস শব্দটির ল্যাটিন ওয়ার্ড হচ্ছে জ্যাকোবাস তো জ্যাকোবাস থেকেই জ্যাকোবিয়ান পিরিয়ড সরি জ্যাকোবিয়ান ওয়ার্ডটার উৎপত্তি দ্যাটস অল অ্যাবাউট জ্যাকোবিয়ান পিরিয়ড হ্যাঁ এরপর এই যুগটাকে বলা হয় ম্যাথ এজ অফ ম্যাটাফিজিক্যাল পয়েম ম্যাটাফিজিক্যাল একটি লিটারারি টার্ম যার অর্থ হচ্ছে বিয়ন্ড ফিজিক্যাল অর্থাৎ যে সকল কবিতায় শারীরিক কোনো কিছুর উপস্থিতি থাকে না তাদেরকে ম্যাটাফিজিক্যাল পয়েম বলা হয় যেমন এতে থাকে যে কোনো বিষয় যেটা অ্যাবস্ট্রাক্ট অর্থাৎ লাভ গড সোল ডেথ এক্সেট্রা সো ডক্টর সেমুয়েল জনসন এই যুগের কবিদেরকে ম্যাটাফিজিক্যাল পয়েটস বলেছেন এবং এই যুগের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কবির নাম হচ্ছে জন ডান অ্যান্ড্রিও মার্বেল হেনরি ওয়ান জর্জ হার্বার্ট এবং কাউলি এখন আমরা যে ম্যাটাফিজিক্যাল পয়েট সম্পর্কে জানবো তার নাম হচ্ছে জন ডান উনাকে ফাদার অফ ম্যাটাফিজিক্যাল পয়েম বলা হয় এবং উনাকে ফার্স্ট ম্যাটাফিজিক্যাল পয়েটও বলা হয় এবং ওনাকে পয়েট অফ লাভও বলা হয় ওনার কিছু ফেমাস পয়েট্রি হচ্ছে দ্য সান রাইজিং এই ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে দ্য সান অলসো রাইজেস এই কাব্যটির রচয়িতা হচ্ছে আনস্ট হেমিং ওয়ে এছাড়া জন ডানের আরেকটি সাহিত্যকর্ম হচ্ছে ক্যানোনাইজেশন যার অর্থ হচ্ছে পবিত্রকরণ বা আত্মশুদ্ধিকরণ আর একটি ফেমাস পয়েট্রি হচ্ছে দ্য গুড মরো অর্থাৎ গুড মর্নিং এবং এটি পরীক্ষা এসছে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট জন ডান সম্পর্কে এতটুকু জানাই এনফ ফর এক্সাম্পস এরপর আমরা যে পয়েট সম্পর্কে জানব তার নাম অ্যান্ড্রু মার্বেল ওনার একটি ফেমাস পয়েট্রি হচ্ছে ডেফিনেশন অফ লাভ এবং ওনার আরেকটি ফেমাস হচ্ছে টু হিজ কয়েন মিস্ট্রেস অর্থাৎ লজ্জাবতীকে এরপর আমরা যে সাহিত্যিক সম্পর্কে জানব তার নাম হচ্ছে জর্জ হার্ডবার্ট ওনাকে রিলিজিয়াস রাইটার বলা হয় ওনার ফেমাস কিছু সাহিত্যকর্ম হচ্ছে দ্য কলার দ্য ইস্টার উইংস এই এখানে দ্য ইস্টার উইংস কবিতাটি উনি যিশু খ্রিস্টের পুনরুদ্ধারের কথা নিয়ে লিখেছেন দ্যাটস ইট দ্য জ্যাকোবিয়ান পিরিয়ডের ইমিডিয়েট পরে যে পিরিয়ডটি শুরু হয় তার নাম হচ্ছে দ্য ক্যারোলাইন পিরিয়ড এর ডিউরেশন ছিল সিক্সটিন থেকে সিক্সটিন এই এইচটির নামকরণ করা হয়েছে চার্লস ওয়ান এর নাম অনুসারে চার্লসের লেটিন ভার্সন হচ্ছে ক্যারোলাস এবং ক্যারোলাস থেকে ক্যারোলাইন ওয়াত এসছে সো দিস পিরিয়ড ইজ নেমড ক্যারোলাইন পিরিয়ড এই যুগের একটি ফেমাস কবির নাম হচ্ছে রবার্ট হ্যানরিক রবার্ট হ্যানরিক ছিলেন একজন ক্লার্জিম্যান অর্থাৎ ধর্মযাজক অ্যানিওয়েস ওনার ফেমাস একটি সাহিত্যকর্মের নাম হচ্ছে টু ড্যাফো ডিলস তবে ড্যাফো ডিলস নিয়ে আরও কিছু সাহিত্যকর্ম আছে সো উই কান্ট মিক্স আপ অল যেমন হচ্ছে টু ড্যাফো ডিলস লিখেছেন রবার্ট হ্যানরিক উইলিয়াম ওয়ার্ডওয়ার্স লিখেছেন যিনি রোমান্টিক পিরিয়ডে তিনি লিখেছেন দ্য ড্যাফো ডিলস এবং শুধুই ড্যাফো ডিলস লিখেছেন টেড হিউজেস ফ্রম মডার্ন পিরিয়ড The immediate period after Caroline period is the Commonwealth period. A duration till 1649 to 1660. This is the period of time. But we will know a very simple information about this. That is, the period of time is English Protestant. The 16th to 17th century period of time. The movement is the period of time to purify the Church of England. এই যুগের একজন ফেমাস সাহিত্যিক হচ্ছেন থমাস হবস যাকে পলিটিক্যাল ফিলোসফার বলা হয় এবং ওনার একটি ফেমাস সাহিত্যকর্ম হচ্ছে লেভিয়া থান 
Elizabethan period, Jacobian period, Caroline period, Commonwealth period. E chauta period ke akshate the Renaissance bale. Or thad, Ingridi shahitir biplop hoye chhe e shumoy chhate. Ta hulam rektu Renaissance shambur ke jene ni. Renaissance ho chhe ekti French word, Matantari Italian word. Renaissance is a bridge between the Middle Age and Modern History. Or thad, eti ek Middle Age, मतलब मध्य जुग एवं Modern History माजे जोग बंधन सृष्टि करे। ये शब्दों चीर अर्थ होते हैं Revival, अथवा Regeneration, अथवा Rebirth एवं ये ठीक शुरू हुए थे लो 14th Century ते इटली ते Florence नामक शहरे पारवोत्ती ते चीड़ी Venice एवं Rome शहरी हो चुकी है जाए। Renaissance के आरेख टी नाम होते हैं Early Modern Period एवं Father of Renaissance होते हैं Patrick our Bangladeshi Renaissance, I mean, father of Bangladeshi Renaissance is Raja Ram Mohan Rai. Or that 1500 to 1660 percent of the English Renaissance. If you are interested to check your preparation on Renaissance, or that each at the period you put, jodi tumra ni jodi preparation check korte chao, please let me know in the comment box, and I will inshallah try my best to take exam.